。妈妈，我们终于到中国了。对呀、啊，这就是徽州妈妈的老家。但我们要去哪里呀？我们在这里有家吗？我们在这儿已经没有家了。不过我们可以去看望祖奶奶啊。祖奶奶是谁呀、啊？祖奶奶就是妈妈的奶奶。哦。快到了，小心啊！妈妈，我想去西餐，这有吗？<笑>当然有了。那这里有游乐园玩吗？这儿啊，游乐园也有，西餐也有。你在国外喜欢吃、喜欢玩的东西，这儿都有。改天妈妈带你去啊。啊来，好友，前面。奶奶，进来。好友，快进来。美，奶奶，你真的是美吧？奶奶不是在做梦吧？奶奶，你没做梦，就是你的美孙女回来了。好孩子。叫祖奶奶，祖奶奶，哎，你的孩子，那是我的独孙子，是，哎呦，都长这么大了，快让祖奶奶抱抱，真好，好妹，你走了这么长时间，奶奶一直等。奶奶，对不起，对不起。走了这么长时间，也不给个信儿。你是怎么找着我的？奶奶，我跟以前的一个老同学啊联系上了，是他帮我找到您的，说您在老人院呢。那孩子他爸爸呢？我现在。一个人，我跟孩子他爸爸早就离婚了，是吗？你，你这回回来，不走了吧？我这次回来，是来安顿郝宇的。我在美国还有事儿，我还得回去，我照顾不了他。那孩子你怎么安排呢？我都已经想好了，您就不用操心了。要不让他住在我这儿，那怎么能行呢？您连自己都照顾不好，怎么照顾他呀？您放心，我有安排啊。小雨，手洗完了吗？洗好了，你看看。嗯，真干净。哇，我要看电视。嗯，好，去吧。遥控器在那儿。何必忍受感冒煎熬？三十分钟起效，缓解各种感冒。这最重要的一点是什么呢？这白富美从来都不记。哎，等等，郝宇，翻回刚才那个。特别好吧，我有新动作，就是这个，我脑袋这从来都不见。这是个本事吧？绝对是个本事。那么他是谁？白富美家里基本就是性骚扰。
那打幺幺零现在已经给抓起来了，不久就会被宣判，少则十年，多则无期。梁老师，哎。讲的越来越精彩了，这节目要不火，天理难容。谢谢谢谢谢谢，吴志平，呃，多谢啊，梁老师，您的手机。好，谢谢谢谢，没事儿。那我先去忙了。哎，好嘞好嘞。时差没倒过来吧？瘦了，瘦了好呀，瘦了才漂亮呢。回来为什么不告诉我一声？我要去机场接你。打车回来挺方便的。昨天我在酒店里，一打开电视全都是你。是，给电视台录了一个讲座。我都看了，讲的特别好。在那边好，还行吧，就是有些孤单。我常常会想起你们，想起我们的青春，还有青春里的那些幸福和伤感。Sorry, I'm not Homi. I'm her friend. Please tell her the cell test has just come out. She needs medical treatment promptly. Her condition is not very good. Please ask her to come back as soon as possible. Today, I'm doing a show. The light is too bright. I'm going to show you. Oh, that's right. Are you still in touch with Tian Heng? I'm in touch. No matter how much I'm in touch, that's my brother. 
你是不是还在恨我？没有，我现在就希望你能好。我是觉得有些话应该跟你说了，如果这次不说就没机会了。别说了，过去的事就别提了，好不好？嫁给你的那个姑娘一定很幸福吧？毕业那天，我喝醉了。我当时想，如果你不向我表白的话，那我就主动向你表白吧。我就去了你的宿舍找你，你不在，出去了。田恒在，于是我就把他当成了你。后来的事情。你就知道了吧。我生他的气啊，不是因为他娶了你，而是因为他娶了你却抛弃了你。洪明，我原本以为我不爱他，我只是阴差阳错成了他的妻子。我很痛苦，我很纠结，我想逃避，我也想报复他。于是我就跟一个美籍华人跑到了美国去。我跟那个人生活了一段时间之后，他就彻底的从我生活里消失了。不过也没什么，我觉得我现在一个人也过得挺好的。就是有时候会想起你们。想起他，你受太多苦了。我现在最放不下的，就是我的孩子。我在美国要自己照顾他，还要在杂志社打一份工。这孩子陪着我颠沛流离的，也受了不少苦。什么时候回美国？很快。有什么我可以帮你的吗？这次回来真没想到会见到你。把以前的事情告诉你，我心里这个包袱也算是放下了，舒服多了。回来了。不，我今天打了你一天电话，你哎呀，你怎么也不接啊？你那西装就这样随便扔，真有你！你干嘛去了？你去见好梅了。我说你打电话一直不接呢，这不是人家田恒的前妻吗？你的老情人吗？你又看我手机，这毛病不好。梁红米，你现在段位有点高啊，你跟你那学校的小妖精还没搞清楚怎么回事，现在又跟老情人搭上了，是不是？人家田恒还没什么举动，你就跟人先优惠，你这刚出名，你是着急搞婚外情啊你？你说什么呢？什么？我说什么？我还没说完呢，梁红明，我非常的想见你。这不是暧昧是什么？这正常吗？我就说你们两个人有关系，你们不清不楚，你就是不承认。你知道什么呀？胡搅蛮缠的你。我知道什么？我知道我老公在外面跟别的女人在一起。
浩宇，你还醒着呢。嗯，妈妈，我喝水。你怎么不睡呀、啊？我在等妈妈回来。儿子，对不起啊。回国这些天，也没带你出去玩一趟。没关系，妈妈，我知道妈妈很累，现在妈妈照顾我，等我长大了我就照顾你，再也不让你这么累了。宝贝，你知道吗？你是妈妈这辈子最大的骄傲。妈妈，我困了，我能睡了吗？乖儿子，妈妈对不起你，妈妈不能陪你一起长。喜欢吃苹果，一定要削皮；不喜欢吃辣的，也不喜欢吃凉的。对花生有轻微的过敏，只吃煮鸡蛋，不吃别的做法的鸡蛋。喜欢玩游戏，但是要常提醒他应该注意眼睛。睡觉前要给他讲故事。哦，进。田秘书，有人找您。谁啊？一个小孩儿。一个小孩儿找我干什么？不知道。他说。他说什么？他说他是您儿子。我，儿子。嗯。我什么时候有过儿子呀？你一个小孩儿乱讲，你也相信？你赶紧赶走，待会儿我得开会呢啊。嗯、呃，可是。他说是他妈让他来找您的。他妈是谁呀、啊？哦，说了，叫郝梅。郝梅。嗯。你让他进来。好。田秘书，就是他。请问你是田红吗？我是田红。哎，你先出去吧。我是天龙，爸爸，爸爸，哎，不不不不不，小朋友弄错了啊，我不是你爸爸。没错，妈妈说了，天龙是我的新爸爸，他让我找新爸爸来。嗯，来，小朋友，你先坐啊。哎，你说你妈是郝梅，那你妈她去哪儿了？她已经坐飞机回美国了。她走了。为什么呀？妈妈说她有重要的事要办，带着我不方便，所以让我来找你。妈妈，让我把这封信给你。爸爸。田秘书，哎，哎，这是谁啊？我是郝宇，他是我爸爸。哎，爸爸爸，你别听小孩乱说话乱讲，我不是他爸爸啊。是你不还单身吗？怎么蹦出儿子来了？不，那个你找我有什么事儿，蒋处长？哦，对对对，有事儿，有事儿。那个我刚好从何副市长那儿过来，说原定那个会议啊，推迟半个小时，我特地过来通知你一声。哎呀，蒋处长，你真是咱们市府大院里边的万事通啊
啊，连这个什么时候开会还需要别人来通知我，我是不是得感谢感谢你啊？是是是是，见外见外。咱俩感谢什么呀？你不也经常老帮我吗？我呀，我就是咱们徽州的一块砖，哪里需要哪里搬。<笑>你就不怕别人把你给搬到茅坑里去啊？怕，我特别怕。但是呢，我更怕有人拿板砖拍我后脑勺。<笑>哎呀，真好。行，我我不打扰你们享受天伦之乐啊！哎，看、哎、看、哎哎哎，这孩子多可爱！再见，再见，再见！哎，你放心，我不会跟你乱说的。哎，好。<笑>哎，添乱。什么是添乱呀？哎，这巧克力啊，给你妈打电话。那个，你说你叫郝宇，啊，不是你美国那爸爸，他为什么不管你啊？不知道。那你知道什么呀？我只知道你是我爸爸。哎，别别别别，又来了！我呀不是你爸爸啊。那个，我现在呢要去开会啊，待会儿如果有人再问你，你不要再说我是你爸爸。可妈妈说。你现在先听叔叔说。别人要是再问你啊，你就说我是你叔叔，而且本来我就是你叔叔嘛，对不对？你爸爸是你妈妈啊，在美国，在美国后来的那个男人，那是你爸爸，懂了吗？我现在开会去，你乖乖在这坐着，不许乱跑。说你们的没听见啊！骂苏东坡是洋啊，你瞧瞧。新的情况就是学校为我们文学院啊，这个安排了共选课，我希望在座的老师都能够重视。啊，这次的课呢是这样的，文学院的老师每个人一节，文学讲座的形式，题目呢张院长都已经拟好了，回头我会提前发给大家的啊。哦，对了，说到这个讲座啊，我倒是想起一件事儿，前两天。我到外头开会，遇见了咱们一些业内的老师
，给我们文学院啊提了不少意见，说咱们这里的个别年轻老师是吧，不知天高地厚。在媒体上，在电视上，微博上胡说八道，什么都敢讲。哎呦，听到这些话呀，我这心里头，他很不是滋味。院长，听你这话是有所指啊？我有所指吗？当初电视台的吴志偏来，是你带着大家伙和他见面的，对不对？哎，你不能因为人家没看上你，选了我去做讲座，就这样说我，对不对？我这不也是向您学习吗 ？International 吗？梁鸿明啊，你是说我张之野在嫉妒你啊？哎呦，真是笑话！想当年我在美国，这面对上千个学生做报告，我什么大场面没有见过啊？我会嫉妒你 ？Sorry， I'm sorry。误会了，好了，散会吧。还真是。来，进来吧。爸爸，这就是我们的家吗？准确点说，这是我的家，不是我们的家。还有啊，我不是你爸爸啊。今天晚上你在这住一晚上，明天我把你送到公安局，让他们去替你找你的亲人。我照顾不了你啊。你就是我的亲人。你妈还留下什么别的东西了吗？没有了。我妈说你会照顾好我的。你知不知道，你妈为什么把你交给我啊？因为你是我爸爸。我都说了一百遍了，我不是你爸爸啊。最近你妈跟平常有什么不一样的吗？我妈妈没什么不一样，就是比较累。那她去哪儿了？我不知道。哎呀，真够放心的。那行了，有什么事明天再说。我们你上楼睡觉去吧。爸爸晚安。晚安。哎，我说了，我不是你爸爸啊。爸爸，我上哪间房呀？左边那间小的。知道了。徽州师大四大才子之首梁鸿明的著作，半价销售，机不可失。二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二十万，二不许损坏了啊！啊，不许损坏，好，全要了啊！放心，好了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖了，不卖
哎，好嘞，谢谢啊。哎，梁老师到这边过来吃了。哎，梁老师到这里来吃饭。不用不用不用。梁老师就坐这边，你老婆不在。不用不用。哎，梁老师啊，哎呦，我的梁老师，走，咱到那个包间吃吧，我让他们给您做几道好菜。在这儿吃就好了。梁老师，您的讲座太精彩，太棒了。我晚上组织我们的员工和保洁都在看您的节目啊。您抽空给咱食堂提个字儿呗。润米费还少不了。好说好说啊。今天一定常来啊。行行行，先吃饭。啊，好好，谢谢，谢谢老师。哎，梁老师，签个名单。先吃饭。嗯，好，您先用洪明啊，呃，在哪儿呢？我在咱们教工食堂吃饭呢。呃，嗯，吃完了来我这一趟啊，快快快点。好，好，好，好，好，我把饭一吃，马上过来啊。嗯，好的。哎，哎，哎，哎，好点什么水果？来，看这枣。这枣不错哈。哎，对，枣不错，看看这个。哎，你好。啊，对对对对对，对我老公是梁红明。啊，找他去录讲座是吗？啊，是这样啊，他最近。安排的比较满，没有时间，我估计够呛。哎呦，哎，你怎么知道我的电话的？啊啊，谢谢谢谢谢谢。那那个，嗯，好好好，以后再找机会啊。哎哎哎哎，你刚才说你老公是梁红明，就是电视上讲座那个。梁红明是梁红明啊，他老公梁红明。对对对对对。哎呦喂，可让我撞上了。昨天一卖鱼的还说，梁红明的老婆也在我们菜市场买菜，这还不信了？这么大的弯还到我们菜市场买菜，真是的，可让我碰上了。不是，我好喜欢梁老师，真的，当然是我老公。认识。再大的明星也要吃饭，也要买菜嘛，对不对？哎，这枣多少钱一斤？给我装一点。随便拿，随便拿，不要钱。不行不行不行，哎呀，随便拿，拿吧。哎，别别别别别，你不知道，我们家呀，我妈可喜欢，还有我们菜市场这些人。可喜欢梁老师了，这不市面上刚有书，立马买了一本。您让梁老师给我签上名，我送老太太。这个这个是，让你老公也给我签。对对对对，都给我们签个，给我签。中文写的。对对呀，不是梁梁老师写的。他还没出书呢，你这是盗版。这不是吗？哎呀，盗版不也是书吗？你你让梁老师给我签一个，就哄老太太开心。签一个吧，签一个，签一个，以后再说啊。这个谢谢你放在这了啊，拜拜，再见啊，以后再。别走，别走。不签没关系、啊，哪天让梁老师到我们这儿来买菜，让我们也见见真人呗。找我呀！呀，红明，快快快快快坐，快坐！什么事儿？那边忙着呢，赶快坐下。哎，来，喝喝茶。红明啊，你的那个讲座我看了，播出效果非常好。我这两天接了很多人给我打电话，都是找你的，想要你的嗯签名，呃，照片，还有聚会。还想跟你合？哎呀，行行行行了，你就直说吧，别绕弯子了。你说也说不利索，你就说什么事儿吧。我，我想要你的签签名，去拿本去
不是本儿<笑>。你，你，你，你，你看。这不是我写的书吗？怎么跑你这儿来了？那是，我看见你的学生在那儿卖书，好多人都在抢，我就嗯把它包圆了。哦，红梅啊，你现在可不一样了，大小都是咱回州大学的半张名片了。这样，你把这书给我签了，我好送朋友。你说要我就送你两本就行了，你还买什么呀？嘿嘿哎。多少钱买的呢？二十，一本。怎么知道不给大苗？行吗？没事，签完了啊。哎，继续。都钱呀，必须都钱。你慢慢签，我给你烧水、喝茶吧。你慢慢签，别别看我，我就求你这一点事啊！都都都签了吗？那那当然，那那必须。孩子来说，最好的去处就是在父母身边。不是，那个他父母都不在。小朋友，他是你什么人啊？他是我爸爸。你还说什么？不不不，说什么？我这都跟您解释半天了，是吗？您怎么不相信我呢？他真的不是我儿子，而且你看，我也没有时间去照顾他，对吧？何市长，每天事情那么多，我真的是一点时间都没有。我完全相信你说的话。嗯，你很忙，可你别忘了，呃，他妈妈是不是给你留下一封信？嗯，这封信是有法律效力的啊！我再问你，他妈妈是不是你的前妻？啊，一日夫妻百日恩，这你应该懂吧？百年修得同船渡，千年修得共枕眠。不是马军，马军，马军，马军，这事儿咱们不往远了扯，行不行？嗯。他不是我儿子啊，而且我也不是他爸爸。从法律上来说，我没有义务去照顾他吧？你，钱秘书，我终于发现了，你这怎么不知足啊？活生生蹦出这么个大儿子，你应该高兴才是啊！多少年了，我就盼着有这么个大孙子，可我没这命啊，是不是啊？知足，知足常乐啊，多好的孩子呀！爸爸，你是要把我送人吗？别别别别别！郝宇郝宇郝宇，我不是你爸爸，我是你叔叔啊！我呢，真没时间照顾你，我想把你留在警察叔叔这儿啊，让他们办，让他们看看怎么办。可妈妈说，要我无论如何跟着你。你说我怎么这么倒霉呢？这样啊，如果你真忍心，把孩子送到孤儿院。我帮你找孤儿院的联系方式吧。哎呀，这给我添乱！你知道你耽误我多少事儿吗？那这么着啊，你要是想跟着我呢，你得答应我一条件，好不好？什么条件？从今以后啊，别再叫我爸爸了啊。那我叫什么？叫叔叔。好，爹和叔叔。哎，你这样我好多了。叔叔，我要跟你一起回去。行吧，那走吧，咱们，爸爸不哭了啊啊，走。那个马爵，明天哪儿好？那那那那我走，去吧去吧，谢谢啊啊啊，走。哎，田秘书
。哎，我觉得还是叫爸爸比较好。哎呀，您就别闹了啊！啊，那我走了，我走了，慢点啊！哎，嗯。嗯，老板，拿着。哪来的？学生把我那些书销售一空，哎呀，他们算是捡大便宜了。你写了三年，就卖这么点儿，赚大了。早知道我应该让他们翻倍卖。话不能这么说，这都是小钱儿啊。我应该给你买几身西装去。你这上课必须得穿西装，得注意自己的形象，还得经常换。哎，你怎么老咳嗽啊？没事，有点感冒。你看我真是的，家里的药都吃光了，老忘了拿药。明天再去学校拿一点。少拿点吧。没事，没人知道。嗯，我今天。看见你那个讲座的书的盗版了，盗版书都出来了啊！这盗版分子太猖獗了，在哪儿看到的？菜市场。卖菜的都看我书啊？啊？你看到我这？请问您是电视上的梁老师吗？啊，对对对，是我是我。梁老师。真是杨老师，那个杨老师，咱们拍张照好吗？好，来来来，那个那个，哎，哦哦，大这位大姐，您让一下，谢谢。您让什么让？我是他经纪人，你们给我让的啊。拍一张吧，拍完饭先，待会儿吃完饭再拍，吃完饭再拍啊。懂点规矩，别拍一张啊。对对对，吃完饭再照。对，一会儿吃完。那杨老师吃完饭，咱我拍一张啊。谢谢杨老师。哎，好的好的。坐下。什么呀？这小孩太不懂事。不能这样，这都是我的书迷，我的粉丝，我的读者，我现在怎么着也算是个名人了。是明星就能随便跟人照相啊？你懂不懂得当明星啊？你得有点架子。你不跟他们照，回头他们在微博上就骂你说你耍大牌。拜拜，把眼镜戴上。事儿啊！我跟你说，吃完饭再照，吃完饭再照。坐钱，坐钱，注意态度。不懂礼貌呢，这些孩子。注意态度。就知道说了，你是不是真把自己当明星了？人家一碗你胳膊，你就你就不知道自己姓什么了。我那这事儿怨谁呀？啊，当初是不是你非得让我上电视？啊！让我出名，现在老公出名了，你就有落差了，心里受不了了，自作自受呢。不吃了，吃个饭那么多眼睛盯着，真把我们当动物园的熊猫了。不吃，服务员，买单。怎么就走了？这是，杨老师，来来来，来一张好吗？好好好，一个一个啊，哎，好的。来，杨老师跟我喝一张。哎，好了。好了好了好了好了，可以走了，还没拍完呢，还没拍完呢。哎，没拿包呢。谢谢梁老师。哎，没事没事。好好好。我们应该穿过龙区小径，去一座山丘下面寻找吉洛斯。哎，郝宇，早上起来看电视啊？你妈那纸条上可没这么说啊！把电视关了，过来吃早饭了。趁热吃吧。我不吃煎鸡蛋，我要吃煮鸡蛋，而且我只吃煮鸡蛋。吃煮鸡蛋自己煮去啊！可是我就是吃吃煮的鸡蛋。海月，既然你要跟着我，那你就得听我的话。为了你，我现在上班已经迟到了。你妈没教过你，在外边别给人添麻烦了，给你吃什么你就吃啊。哎，你不吃你别祸害呀、啊、你！我跟你说，你要不吃啊，从今儿开始你就什么也别吃了，行不行？啊？这阿姨不说十点钟就到吗
，来吃吧。哎，吴阿姨。姐姐，你怎么没去上班啊？哎，我等你呢，我跟你交代两句啊。这家里边来个小孩，这是我客人啊，你帮我好好招待一下。干完活之后，帮我看着点他，中午给他做顿饭，回头钱呢我给你单算，好吧？行。嗯。但是千万别惯着他啊！我告诉你，不许到处乱跑，不许捣乱，听见没有？要不然我把你送孤儿院去。我走了啊。去啊！现在就去，去啊！你要出去了，自己走丢了，你别回来找我，好不好、啊？走吧，我现在要去上班，你先走还是我先走？哎，走，吃饭去啊！这臭小子，跟我斗！蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人。在水一方，溯洄从之，道阻浅。你干嘛呢？还知道看字儿了啊？有进步啊你！你们梁老师那节目啊，现在可火了。哎，我这以前啊，就知道演戏可以当明星，我现在总算知道了，有文化也是可以当明星的。你们梁老师那节目讲的太好了。首播的、重播的，一轮又一轮。我现在满脑子就是你们家梁老师讲的《诗经》，有你说的那么邪乎吗？真有那么多人看吗？当然了，哎，我爸、我妈、我姨、我姑、我婶儿，他们都看呢。哎，你那么喜欢梁老师，你给他拿点药呗。梁老师怎么了？感冒了啊。姐，这我早上刚拿的，黄海感冒药可好了。哎，你一定要跟梁老师说，是我给他拿的药啊。好，我肯定跟他说。哎，我都想不明白，你们为什么那么喜欢当明星呢？哎，我跟你讲，当名人特别累。昨天晚上我跟梁国明出去吃个饭呀、啊，就吃个饭的功夫，我们被围得水泄不通。所有人都要签字，要拍照，咔咔还自拍，闪得我的眼睛都瞎了。我跟你讲，特别讨厌，一点隐私都没有，一点都不自由，多好啊！好什么呀？太羡慕了。你来，儿子，对不起啊，我这家里真的是有急事，我实在走不开了。那个我下午为例，好吗？没事，没事，没事，坐坐，坐过来，坐过来，啊。你是我的秘书，啊！你说的话呢，做的事儿啊，别人都以为是我让你说的，让你做的，啊！所以啊，千万不要叫别人抓住把柄，说你闲话，说你闲话，那不就是说我闲话啊？啊,啊，我我明白了啊，小天儿啊，最近看电视了没有？啊，没有，怎么了？徽州出了个梁鸿明，在电视上讲座，讲的非常好，收视率也非常高。啊，呃，梁鸿明我知道，我听说，这个梁鸿明和你是表兄弟。哎，何市长，您看啊，这徽州上上下下大大小小的事情，没有您不知道的。是这样的，咱们。这个商业街呢，刚刚落成了一个百货商城，下个礼拜就开张剪彩。本来是让我参加的，我哪有时间呢？这几天呢，省里的视察团就要来巡视了，我给他们推荐梁鸿明。这种场合，文化名人参加比我们去合适，啊，老百姓喜欢他们，不喜欢咱们，啊。呃，这个让梁鸿明去，他不够资格吧？电视上现在天天在播他，怎么不够资格？快点！这个百货商城开业的，看起来是个经济市场行为
，咱们是搞客家文味的，毫不打卡。但是如果请几个文化名人去，那就变成了文化行为。哦，还是您高明，厉害啊！您的意思是，咱们搞一个经济搭台、文化唱戏，这太好了。明白了，还不赶紧去办呢？我去，我这就去啊。<笑>卖书卖书了啊！参考书十块钱两本儿。梁鸿明纵论千古风流人物，这书你哪儿来的？刚进的呀，就剩这几本了。你这是盗版啊！梁鸿明现在多火呀，谁还等正版呀？买盗版先看呗。那倒也是嘛。太师傅，你这有梁鸿明老师的书吗？有啊。多少钱一本呀、啊？五十。这么贵呀、啊？买吧，没几本了。那不是梁老师吗？好像是哎。买吧，买吧，嗯。来。哎，表哥，我呢找你有点事儿，什么事儿啊？这两天啊，市里边有一个大型商场开业剪彩，想要请你去参加一下，提升一下这个文化氛围。剪彩这种活动，我一向都是不参加的。哎，别别别别别，这次啊是这个何副市长亲自点将啊，这个面子你得给我。我是真没时间呀、啊，这段啊时间很难调配。不是讲座就是采访，不是表哥，你是不是等这一天等了很久了？什么意思啊？你等我求你吗？我是真忙。好啊，我今天就求求你来帮我这个忙，可以了吧？哪天呀、啊？周日。行吧，周日派车来接我啊。博士教授、著名学者、电视主讲人梁鸿明先生上台讲话，有请。大家好啊，我是梁鸿明，很荣幸也很高兴来祝贺这个百货商场的开业。这个百货商场的名字好啊，华谊恒通百货商场。恒通的意思就是万事顺达，一帆风顺。财源亨通，财气四连，财源。这谁写的词？不好意思，我写。啊，啊，写的好，写的好。哎呀，我是搞文学的啊。呃，这个文学和商业有什么关系呢？呃，啊、呃，有一些关系啊，很有关系。对对对，商业也是一种文化嘛。啊，对吧？呃，在这儿啊，我最后祝贺这个华谊恒通百货广场啊，生意兴隆，财源广进啊！谢谢大家。天王，我可告诉你啊，我郑重的告诉你，以后再有这事儿别叫我。什么呀，这是？你再找我，我真跟你急啊！行了，说两句话给五千块钱，多好个事儿啊！钱是好事儿。可那词儿写的什么乱七八糟的，谁写的？别装啊！我看你刚才数钱的时候啊，那嘴角都快咧丝了。别看，这是两回事儿。那钱是正常的，我劳动所得应该得的。那词儿现在已经触及到的我的文化原则问题了。你就装吧啊！我们这些知识分子啊，心里边想着一套，嘴上说的是另外一套。来来来来，最近啊，我特别心烦。待会儿我带你见个人，谁呀？见着你就知道。这谁呀？啊？郝宇。郝宇谁呀？我是他儿子。儿子？怎么回事？跟谁的？跟谁私生子啊？别胡说八道啊！叔叔，我想喝橙汁。啊。服务员。来杯橙汁。这怎么又叫叔叔了？他到底是你叔叔还是你爸爸？在外面，他不让我叫他爸爸，让我叫他叔叔。哎，他到。
到底怎么回事啊？这是一言难尽呐、啊！前几天郝梅给我留了个电话留言，让我跟他联系。你说这都七八年不联系了，让我找他。那那你联系没有？联系了，给他打了个电话。可是我一听电话里他的那个声音，我这心就乱了，我就什么都没说，就把电话给挂了。现在倒好，回来了，又走了。跟我连个招呼都不打，然后就把他，啊，他跟那美籍华人的孩子给我留下了。有个事儿我,我没告诉你，我跟郝梅见过。啊，那你干嘛不告诉我呀？我告诉你有什么用啊？哎，吃个丸子，啊。那这孩子怎么办呀？这是郝梅的儿子。对呀，他是郝梅的儿子，他不是我的儿子，对不对？那你不觉得你们俩长得像吗？我让你给我出主意来了，不是让你落井下石啊。好，那我就给你出个主意。嗯，这孩子呀，你就好好照顾，就当是自己亲儿子那么养。我还要结婚呢，这孩子多好啊！你看看虎头虎脑的，这要是我儿子就好了。那你领家去，这这两回事儿。我现在有邹琴呢，你毕竟你跟郝梅结过婚，你们两个爱过嘛，对吧？郝梅不是也挺喜欢你的吗？我那都陈芝麻烂谷子的事儿了，提他干什么呀？我这他儿子多好啊！你看现在已经七岁了，是吧？马上要上学了，你就算再结婚找一个，也不用生了，省着遭罪。我问你啊。想好了啊，你愿意跟我生活在一起吗？愿意。你就不能说不愿意吗？来吧，祝贺一下。为什么？为以前。为好梅。来，来，小橙汁儿。来。院长，是我，我在前面等你啊！乐死小五啊，嗯，把学生那个艺术创意整理一下啊。嗯，好的。杨老师，嗯，吃过啊。你看这小万，就是会照顾人，都给我切成块儿了。谢谢啊。嗯嗯，还是出名好。哎，徐编辑，来来来来来，杨老师，啊，请坐，请坐。你这一来，我这蓬荜生辉啊。你看您说的。我这不是路过，看您在里边，我就进来了。嗯，小琴，这个倒点水。绝不可能是路过，无事不能三宝殿。说吧，什么事儿？一看您就是爽快人，我找您真有事儿，而且是好事儿。嗨，这好事儿坏事儿的，我来评定。你就说什么事儿吧。行，那我直说了啊。嗯，就这次啊，您在电视台做那节目，嗯，真好。嗯，我打算啊，把您这节目啊，做。接个电话。谁？哎，你和谁？哦，《徽州日报》我知道啊。嗯。星期三不行，星期三我有课。星期四我已经安排一个采访了。星期五，星期五我想休息休息，这一个星期太累了，太忙了。再说吧，好吧，咱们改天再联系。嗯嗯，你说啊。就您在电视台做那节目啊，嗯，我打算给您做本书，帮您推一推，一举两得，您看是不是好事？哎呀，我那书有人看吗？
当然有人看了，多了不敢说啊。五万册，我再给您百分之十的版税，您看怎么样？哎呀，再考虑考虑吧。啊，哟，您别考虑了，您现在正红子，咱得吃点打铁，要不过这村儿未必有这店了。咱们徽州电视台呀、啊，有一个这个文化人生栏目，让我做嘉宾，给我打了好多次电话，我一直没时间啊。我今天我现在我得去一趟。给他们录个节目啊啊！咱俩那事儿啊，改天再说啊。您可得抓紧呐、啊！您现在正红呢，知道吗？啊，再说啊！切，嘚瑟，有这么忙吗？水，稍等啊。好。开始吧。好，观众朋友们，大家好，我是文化人生的主持人马小可。今天啊，我们非常有幸邀请到了名家讲坛的主讲人，当红文化学者梁鸿明教授。梁教授，您好。你好。呃，更正一下啊，不是什么教授，是副教授啊。啊，好，梁教授真幽默，那就梁副教授。嗯嗯，梁副教授所主讲的《千古风流人物》系列呢？在这个收视率当中啊，真是节节攀升。让稍等，稍等。嗯，我觉得这一段啊，你主要是跟我交流，所以说你这个眼神啊，应该一直看着我啊，好吧？好啊，从这个问题咱们再来一次啊。嗯嗯，梁副教授所主讲的《千古风流人物》系列收视率节节攀升，让无数寂寞的心灵在寂静的夜里都得到了灵魂的归宿。哦，进入正题吧，好吧？我这时间有限。哎，好，呃，梁副教授，这第一个问题啊，现在有人说您是新世纪里的最年轻的国学大师，您怎么看待呢？谈不上，徽州吧，徽州最年轻的。嗯，嗯、呃，我呢，也就是一个啊、呃、文学博士啊、呃，混口饭吃。嗯、那现在有这么多的热心观众啊，都追捧您，之前你有过这方面的心理准备吗？哎呀，你要说一点没有吧，显得我这人很不诚实啊。嗯，还是有的，还是有的。嗯，嗯，主要是现在物质基础达到了嘛，啊，大家也需要一些文化的诉求，这个时候正好我的出现，满足了大家这个心理需要。嗯，是啊，这现在的时代也和过去不一样了。嗯、呃，在梁副教授您成长成才的过程当中，让您印象最为深刻的一件事是什么？给您帮助最大的人是谁？稍等，稍等。你们这节目我看过，怎么着想让我哭啊？一般说到这儿的时候，就让嘉宾该哭了。我我我这我觉得，咱咱们再来一遍，整个的这个不是很顺啊。嗯、你们有的时候可能每期啊录的嘉宾比较多了，我觉得是不是这个？呃，没好好做功课呀、啊，没有好好的准备啊，就是、还是想挖掘您在这个成长道路过程当中的一些心得呀。嗯、好好那来吧，来吧，咱们好吧，咱们咱们再来一遍，咱们再来一遍，再来一遍，嗯嗯。